solucionar un límite por el método del conjugado. Este límite es un límite indeterminado de la forma 0 sobre 0. Entonces, lo primero que nosotros debemos tener en cuenta para este límite es verificar si es de esa forma. Entonces, límite cuando x tiende a 16 de 4 menos la raíz de x sobre 16x menos x elevado al cuadrado. Entonces lo que nosotros vamos a hacer con este límite es reemplazar. Nos queda límite cuando x tiende a 16 de 4 menos raíz de 16 sobre 16x menos x elevado al cuadrado. Entonces esto viene a ser igual a, nos queda límite cuando x tiende a 16 de 4 menos la raíz de 16 sobre 16 por 16 menos 16 elevado al cuadrado. Entonces acá nos queda 16 elevado al cuadrado. Entonces, si nosotros realizamos las operaciones correspondientes, entonces nos queda que esto viene a ser igual a 4 menos raíz de 16 nos da 4 sobre 16 por 16 nos da 256 menos 16 al cuadrado da 256 en consecuencia 4 menos 4 nos da 0 y 256 menos 256 nos da 0 eso significa que este es un límite de la forma 0 sobre 0 entonces lo vamos a solucionar para solucionarlo entonces lo que nosotros hacemos es utilizar el conjugado. ¿Por qué vamos a utilizar el conjugado? Porque nosotros tenemos aquí dos términos que se están restando como primera media y uno de ellos es radical en la parte superior. Entonces veamos qué nos queda. Límite cuando x tiende a 16 de 4 menos raíz de x sobre 16x menos x elevado al cuadrado multiplicado por su conjugado que en este caso viene a ser 4 más raíz de x y abajo también 4 más raíz de x entonces multiplicamos término a término entonces acá nos queda 4 por 4 menos por más y raíz con raíz en consecuencia nos queda que esto viene a ser límite cuando x tiende a 16 de 4 por 4, 16, menos por más nos da menos, raíz con raíz se va a la raíz y nos queda x, en la parte inferior que tenemos 16x menos x elevado al cuadrado multiplicado por 4 más raíz de x. Ahora, observamos que en la parte inferior nosotros vemos un factor común aquí, en esta expresión. Esto se está multiplicando con todo esto, entonces coloquémoslo entre paréntesis, eso sí. Factor común, entonces, ¿qué nos quedaría? Límite cuando x tiende a 16 de... Entonces esto viene a ser X, factor común de quién? De 16 menos X. ¿Por qué? X por 16, 16X. Menos X por X nos da X elevado al cuadrado. Y el resto lo escribimos igual. Es decir, 16 menos X en la parte superior y 4 más raíz de x en la parte inferior. Ahí observamos que podemos simplificar y nos queda 16 menos x se va con 16 menos x. Escribimos lo que nos quedó, entonces nos da límite cuando x tiende a 16 de parte superior nos da 1 sobre x por 4 más la raíz de x en este caso ahora reemplazamos entonces nos queda que esto viene a ser igual a 1 sobre x vale 16 multiplicado por 
4 más raíz de 16. Entonces, el resultado nos queda que esto viene a ser igual a 1 sobre. Raíz de 16 nos da 4. 4 más 4 nos da 8. 8 por 16 nos va a dar 8 por 6, 48. Va 4. 8 por 1, 8. Y 4 son 12. Es decir, que el resultado es nuestro límite es un 128 A. Esto es Miller Matemáticas. Estudia porque el que quiere salir adelante saca el tiempo. El que no, saca excusas. Si te ha gustado este video, dale like. Y te invito a suscribirte a mi canal, Miller Matemáticas. Chao.